알아야 먹을 수 있고 먹기 위해 반드시 알아야 하는 밥상의 시간 오신 것 환영합니다. 자 오늘은 아주 특별한 손님의 추천 밥상이 준비되어 있습니다. 이 자리에 와주신 분들은 오늘 이 밥상의 신에서 모실 특별한 손님과 인연이 있는 분들로만 <웃음> 모셨습니다. 아, 그 전에 오늘의 주제를 공개하도록 하겠습니다. 오늘의 주제 공개합니다. 어. 스트레스, 스트레스 제로, 제로. 어, 오늘 모실 이분은 누가 봐도 아, 진짜 스트레스가 없을 것 같은 아. 정말 스트레스 안 받으면서 살것 같은 그런 분이라고 하네요 오, 오. 자 오늘 밥상신 주인공을 모시겠습니다 어서 오세요 갈것 같아 어? 아이고. 아니 어서 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 아니, 내 이름! 내 이름 무바도다! 아니, 어디 와, 대선! 가면을 쓰는! 어허, 당장 벗지 못할까! 아이, 아이고! 아, 깜짝 놀랐잖아요! 스트레스의 숫자도 모를 것 같은 오늘의 주인공! 자타공이 태남, 조, 영, 남! 정말 스트레스 없을까? 대한민국 최고의 스타 지드래곤의 롤 모델이자 국민 여동생 아이유와 남매로도 손색이 없는 정신연령 그렇다면 우리 영남이 형님의 스트레스 해소 비법 저 김장군이 낱낱이 파헤쳐보겠습니다 첫 번째 비법 필 가는 대로 노래 부르기 무대 위에서 노래할 때 누구보다 신나는 조영남 형님 순식간에 열린 음악회를 뮤직뱅크로 만들어버리는 센스! 두 번째 비법! 붓 가는 대로 그림 그리기! 스트레스 받는다 싶으면 바로 붓을 들고 앉은 자리에서 뚝딱뚝딱 작품을 쏟아내는데 이렇게 탄생한 작품의 가격은 무려 1억 원! 아이고 이러니 스트레스가 해소되지! 세 번째 비법! 어잉? 글쓰기? 남들은 글을 쓰면 스트레스를 받는다는데 조영남 형님에게 글쓰기는 즐거운 놀이 이렇게 해서 발행한 책이 무려 25권 정말 존경스럽습니다 마지막 스트레스 제로 비법은 바로 요 밥상이라는데 아, 아니 나도 밥상으로 스트레스를 풀긴 하는데 도대체 저 밥상 위엔 어떤 음식이 있을지 오늘은 저 김장문이 꼭 먹고 말 거야. 오늘 이 의상이 이게 뭐예요? <웃음> 이준기. 아. 이준기 의상. <웃음> 왕의 남자, 왕의 남자. 왕의 남자. 아. 오를 오를 오늘 오를. 왕의 남자가 되는 거야. 아 네. 자 그러면 아, 도움이 안 돼, 이왕 도움이 이렇게 안 어렵게 자리하셨으니까 그 맨날 부르는 화개장터 말고 좀 어. 상큼한 노래 한번 풍닭장이답게 상큼한 노래로 시작을 해주세요. 아, 야 음악 주세요. 안녕하세요. 안녕하세요. 요즘 형편은 어떠신가요? 이 뒤에도 알것 같아, 신부님들. 다들 그렇게 살죠. 다들 입버릇처럼. 아이고, 힘들어 죽겠다고. 안녕하세요. 안녕하세요. 근데요, 근데요. 안녕하세요. 구 
Ya Rambo. <웃음> 아우 그럼요 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 아우 그럼
하게 쌍꺼풀 하는 것보다도 코를 세우고 죽으셨어요. 코를 세우라는 사람이 한 사람도 없어. 음. 왜, 그래, 왜 그런지 모르겠어. 왜냐하면 어. 전체적으로 바꿔야 되니까요. 뭐라고 세운다 그래서 이게 받쳐지면 모르는데. 일이 굉장히 커지죠? 그렇죠. 이거 세워놓으면 눈이 네. 더 작아 보이니까 이거 하고 이거 커지면 입술도 뒤집어야 되고 진짜 이상해지거든요. 그러니까 아예 손대지 말라는 거죠. 아니 그나저나 김현철 씨는 네. 어, 결혼식 할때 이제 주례에서 주례를 봐주셨어요? 맞아요. 선생님 처럼 자유로운 영혼께서 좋은 말씀해 주시면 제가 제가 잘 살게요. 하고 주열을 부탁을 했어요. 했더니 야 그거 잘 생각해야 된다. 뭐 이러시는 거예요. 뭘잘 생각해야 되는지 그래서 저는 돈을 달라는 얘기신지 <웃음> 그러실 분은 아니신데 네. 바로 다음 날인가요? 그죠? 어, 결혼 전날 네. 전화가 왔어요. 야 그거 잘 생각해야 된다. 양가도 생각을 해야 되고 그럼, 아니면 그럼. 그냥 그럼 갑니다. 야 그거 잘 생각해야 되는데 <웃음> 저는 몰랐어요? 무슨 뜻은, 뜻인지. 저는 조영남 선생님이 결혼 생활이 여러 번 됐었다는 걸 몰랐어요. 죄송합니다. <웃음> 진짜 몰랐었어요. 진짜? 네, 진짜 몰랐었어요. 저는 진짜로 죄송합니다. 아니, 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 기뻐하실 일이 아니신데. 기뻐하실 일이 아니십니다, 본인이. 그래서 어. 그 후에 많은 동료라든지 우리 자의 장모님도 아, 다, 나도 그분 노래는 좋은데 주대까지는 그러시면서 <웃음> 왜 그러시죠? 그랬어요 제가 했더니 그런 얘기를 하길래 아니 그래도 제가 그러면 벌써 얘기를 해놨기 때문에 이거는 신뢰가 된다 어. 그분한테 음. 그분이 그리고 그 바쁘신 분인데 이렇게 해주시겠다는 거 그렇죠. 일단은 뭐 진행하죠 그래서 이제 결혼을 했는데 결혼한 사람 중에서 가장 짧았을 겁니다 제 결혼식이 정확히 10초 걸렸습니다 어? 나오시더니 나처럼 결혼 생활을 하지 않으셨으면 합니다. 끝! 뭐야, 결혼식! 저 그때 알았죠? 그때 알았죠? 팔총도 그랬어, 팔총도. 진짜 잘 생각했어야 되는. 아, 아, 정말, 정말로요. 어, 어, 어. 어. 그래서 정말로 저는 그 말을 음. 듣고, 선생님처럼 결혼 생활은 안 해야 되겠다. 라고 이제 생각을 하고, 지금까지 잘 살고. 아, 그리고 그냥 네. 가셨어요? 이렇게, 저처럼 결혼 생활 하지 맙시다. 끝! 그거 너무 짧으니까. 그럼 제가 축가를 불러드릴게요. 하더니 <웃음> 피아노 쪽으로 가시더니 예정에도 없는데 본인이 가시더니 피아노에서 피아노 치면서 You are raising me up so I can come up to you. 이러면서 노래를 불러주시는 거예요. 너무나 너무나 감동적이었죠 사실. 네. 들어보고 싶어요. 맞아. 한 소절만. 부탁해. 재경이가 부탁해. 아, 다른 아, 사람도 아니고 음. 재경 씨가. You raise me up so I can stand on mountain. 음. 당신이 날 익혀주면 산에도 음. 가고. 음. You raise me up to walk on stormy sea. 당신이 날 익혀주면. 번역 아니면. 아니, 번역 아니 I'm strong when I am on your shoulder. 재경 씨 어깨 올라가면 you raise me up to more than I can. <웃음> 아니 저는 왜 하시는 거야 노래방에 야. 오 보호 마지막에 한딱그 잠깐 또 화음을 예. 저는 약간 어수선한 분위기 틈타서 신랑 신부 맞절 느낌으로 생각하는 거 재경 씨뭐 이렇게 다른 데서 조영남 선배님 뵌 적이 있었어요? 전 사실 세시본 콘서트 때한번 뵀었는데요. 음. 그때가 크리스마스 특집이어서 음. 저희가 다 함께 연습을 하는데 너무 저는 방금 아까 나이를 듣고 음. 깜짝 놀란 게 
전혀 그 나이 대라고는 생각을 못 했거든요. 음. 저는 뭐 40대 후반이나 50대 뭐 초반 중반 되셨겠거니 했거든요. 이 저희를 대해 주실 때도 너무 젊은 마인드셨고 또 저희랑 김세환 선생님이랑 같이 저거 곡을 같이 불렀는데 어. 그걸 살짝 질투하시는 거예요. 대들 대들 다질 대들 다 거예요. 그러니까 온 여자는 자기 친구로 하잖아요. 전화 예. 안 되십니까? 아유, 아유, 충분히 이해됩니다. 예. 질투가 아니라 이제 짜증이죠. 짜증나는 거지. 짜증나는 거. 딴 남자랑 그렇게 함께 호흡을 맞춰서 노래를 부른다라고 하시죠. 저 거지 같은 남자. 진짜 이거가지고 말도 안 되는 일이죠. 전화. 어, 그럼 그때, 그때 호흡 맞췄던 노래 하, 기억나요, 혹시? 징글벨, 징글벨, 징글벨. 노래는 전화. 노래는 전화. 전화는 지금 어, 형편이 안 돼가지고. 형편이 <웃음> 안 돼. 어, 제 경우는 사랑. 아. 이 사랑이 가장 스트레스를 저 줄여지는. 아, 방법이라고 그럼요. 저는 아래 없는. 예, 예, 예. 아, 뭐 옆에서도 많이 목격을 하셨어요? 네. 왜냐하면 수가 없습니다. 어. 이유가 있죠. 저자가 그러는 거는 음. 저자는 처음에 만난 여자하고 수십 년을 지금까지도 예. 애를 낳고 지금까지도 계속 그런 매주 오기 때문에 저 친구하고 윤영주, 송창식 얘네들은 참이 저. 엔틱입니다. 엔틱. 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 귀하게. 아주 예. 한 여자하고 쭉 신기하게. <웃음> <웃음> 자, 그러면 다른 분들은 스트레스 해소를 어떻게 하는지. 저 같은 경우는 예, 예. 이 스트레스를 빨리 잊고 푸는 기술을 더 있습니다. 아, 그래요? 아, 네. 어, 그거 좀 사람들한테 가르쳐줘야 네. 될것 같은데요? 네. 저걸 제가 가르쳐 별거 아닙니다. <웃음> 자전거 사가지고, 자전거 사가지고 그 위에 올라가지고 이렇게 막 이렇게 허적거리는 아, 거예요. 그거 밖에 없을 거예요. 맞긴 맞는데. 아, 그래. <웃음> 맞지. 운동. 운동으로 스트레스를 해소합니다. 아. 그러니까 그거를 대충 하는 게 아니고 격하게. 아. 그러니까 열심히. 스트레스 열심히 생각나지 않도록 음. 힘차게 뭐 등산을 한다거나 뭐 자전거를 탄다거나. 아니 근데 뭐 먹는 거로 이렇게 스트레스 풀어. 아, 먹는 그래. 거는 밥상에 신. 네, 밥상에 신니까 어. 일단. 먹는 걸로 풀 수도 있습니다. 그러니까 그리고 식사를 한 다음에 저는 디저트로 빵을 먹습니다. 디저트로 밥을 네. 먹고 빵을 어. 먹어? 그러니까 빵으로 막는 거지. 스트레스 올라오는 걸 빵으로 막는 데. 엄청. 어, 아, 저도 그렇게 하다가 이렇게 됐거든요. 아, 아, 운동을 안 하니까. 아, 운동을 안 하니까. 아, 운동을 아, 안 하니까. 아, 그렇게 드시고 네, 운동을 네. 하니까 전혀. 그렇죠. 맞아, 맞아. 어. 그러니까 20년 전 바지 그대로 입으니까. 우와. 네. 아, 아, 이야. 그래요. 안할 수가 없죠. 아니 그러면은 뭐 혹시 음식으로 따지면 재경 씨는 맵고 아니면 달고 찌한 걸 먹어요. 전하 재경 나이는 제가 좋아하는 나이의 자격을 가진 갖춘 나이다. 아, 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 그 전하께서 엄명만 내리시면 둘이 영화라도 한 번. 음. <웃음> 네. 아, 그리고 제 마음에 안 들면 나중에 함께 영화 보거나 함께 식사하는 업무를 <웃음> 업무를 내릴 것이야. 예, 조용히 시대 얘기 이렇게 TV에 나온 적도 있었고 뭐 여러 가지가 나왔지만 진짜 즐겨 드시는 음식이 뭔지는 제대로 나온 적이 없어요. 음. 스트레스 제로 밥상을 직접 조용남 씨 댁으로 가서 저희가 오케이. 찾았습니다. 어, 지금부터 함께 있어 있어. 예, 어, 가보시죠. 아. 스트레스 제로 밥상의 비밀을 캐내러 조영남 씨 집으로 직접 찾아가 봤습니다. 70평생 단한 번도 스트레스를 받은 적 없다는 스트레스 제로의 달인. 울상 조영남 선생을 소개합니다. 제작진이 오거나 말거나 달인의 손길이 분주한데요. 말 한마디 없이 작품에만 몰두 중인 조영남 씨. 아니, 대체 재봉틀로 뭐 하시는 거예요? 이거 내가 순금이라고, 순금이라고 팔아먹는데 니네들 때문에 들켜서 작전 시대한 거 같아. 그러고 나서는 다시 말문을 닫고 이러기를 한 시간째. 그 사이 
조영남 씨집 구경 한번 해볼까요? 모던한 인테리어, 집안 곳곳, 정가머린 화투 그림들. 여기가 가정집인지 갤러리인지. 거기다 한강이 훤히 보이는 전망까지. 집안 구경에만 시간 가는 줄 모르겠어요. 점심시간이 되자 그제서야 자리에서 일어납니다. 드디어 밥상을 공개하시나 본데요. 자, 조영남 씨의 스트레스 제로 밥상 어디 한번 볼까요? 아우 저 조승철 씨, 김병신 씨가 물려준 이. 느닷없이 치아 자랑을 하는 조영남 씨. 이는 굉장히 중요해요. 소리를 만들어내는데 이 건강한 이빨, 부모님 물려준 이걸로 먹고 살았지. 아, 이렇게 좋은 집 살고. 진짜 좋네요. 국민 가수의 비결엔 이빨. 건강한 치아도 있었네요. 하나도 안 써, 이빨. 자랑스러운 그 이후 만나게 식사를 시작하는 건친남 조영남 씨. 평소 밥상에선 뭘 드세요? 이런 이런 거 먹지. 특별한 것 없는 소박한 한식 밥상이네요. 보리굴비, 보리굴비, 보리굴비. 열무, 제일 좋아하는 거. 열무. 어, 김. 어. 여름에는 김. 국수, 겨울에는 떡국. 주로. 지금 여름이니까 국수 먹는 거고. 국수 국물은 멸치가 있고 고기 국물이 있고 세 가지를 이제 사골 국물이 있는데. 그 중에서는 사골 뼈, 뼈를 우린 국물이 제일 맛있는 것 같아요. 이걸로 국, 저 국, 국수를 해먹지. 떡국 할 때도 사골 국물이고. 조영남 씨의 밥상. 첫 번째는 사골 국이랍니다. 내가 한국 음식 반찬 중에서 참 맛있어 하는 게 우리 국수. 사람들은 짠거 어쩌고 저쩌고 먹으면 안 된다고 그러는데 이게 맛있는데 이게 이걸 짠거 먹지 말라고. 딴거 다른 사람들이 다 먹어도 좋은데 보리 굴리만은 누가 많이 먹으면 신경 쓰여. 이거 <웃음> 후배놈들 많이 먹으면 짜증나고. 보리 굴리만. 비싸. 얼무 김치는 어려서부터 시골 살 때부터 늘 먹어왔는 김치고. 사실 이, 이거, 이거, 이거는 고추장에다 척 찍어 먹어 맛있어. 우리 시골에서는 열무김치를 고추장에다 반드시 찍어서 먹었어. 어떠한 양념을 쳐도 열무김치는 맛있기 때문에 그 자체가 그 자체가 맛있어. 그래서 좋아해. 자 여기서 밥상의 신 퀴즈 나갑니다. 조영남 씨의 밥상 중 스트레스 탈출에 가장 좋은 음식은 무엇일까요? 밥 말아 한 그릇이면 황소 기운이 불끝 나는 사골국. 찬물에 밥 말아 먹어도 꿀맛 같은 보리굴비. 한여름 아삭아삭한 맛이 더위를 날려주는 열무. 이중 스트레스 해소에 가장 좋은 음식은 무엇일까요? 자 하나, 하나 둘, 둘 셋! 열무! 열무! 열무가 이제 뭐 비타민도 많을 것 같고 섬유질도 많고 그리고 네. 요즘같이 땀 많이 흘릴 때 그럼 시원하고 그 시원하게 나트륨 섭취할 수도 있고 네. 네. 겨울에는 어떻게 해요? 겨울에도 겨울에 지금 요즘 겨울엔, 겨울에는 동치미 먹지 <웃음> 열무에는 그리고 황산화 작용이 있어가지고 그 키토산이라든지 에스키메산 그런 거다 있다고 그게 아, 키토산이 열무에 키토산이 우와 여성 라인들 네. 우리 먹고 싶은 걸 골랐어요. 아, 먹고 싶은 게 보리굴비기 때문에. 네, 보리굴비를 먹, 먹으려고. 열무보다는 보리굴비를 더 먹고 싶기 때문에. 네. 그럼 그렇죠. 열무는 그냥 집에 가서 먹을게요. 열무 따위는 집에 가서 그냥 <웃음> 먹어 먹겠다. 네. 열무 따위는. 네. 열무, 보리굴비. 만약에 사골국이면 저희끼리만 <웃음> 맛있게 먹도록 하겠습니다. 예. 자, 화면으로 확인하겠습니다. 자유로운 예술가, 유쾌한 남자. 조영남 씨가 가장 즐겨 먹는 사골국, 보리굴비, 열무 이세 가지 음식 중에서 스트레스에 가장 좋은 음식은 과연 무엇일까요? 바로 열무입니다. 바로 열무입니다. 아, 조영남 씨의 밥상에서 스트레스에 가장 좋은 음식은 바로 열무였네요. 그 이유가 뭔가요? 
이 열무는 비타민 B군이 풍부해서 이 스트레스 호르몬에 대항할 수 있고요. 또한 이 열무 자체를 먹게 되면 단맛과 매운맛이 이제 느끼게 되는데 우리 몸의 행복 호르몬이라고 할수 있는 세로토닌과 엔돌핀이라고 하는 이 호르몬이 스트레스 해소에 상당한 도움이 된다고 할수 있습니다. 스트레스 해소에도 좋은 아삭아삭 열무. 요즘이 제철이라 제일 맛있을 때인데요. 요즘이 제철이죠. 이거 먹으면 스트레스 싹 없어지고 그래요. 아, 그럼요. 올 여름 이거 열무 하나면은 최고예요. 게다가요. 열무 밭에서 신 봤다. 어디 산삼이라도 있나요? 그렇습니다. 바로 요거. 에이, 겨우 열무 뿌리 갖고 그러냐고요. 산삼, 인삼에 있는 사포닌 성분 다들 아시죠? 열무의 사포닌 성분은 고혈압을 낮춰주고 저혈압은 높여주면서 혈관을 탄력적으로 조절해준다니 그야말로 인공지능 열무죠. 이렇게 현대인들의 스트레스 해소에 꼭 필요한 열무. 맛은 또 얼마나 좋다고요. 여린 무라는 뜻의 열무는 잎이 연하고 맛있어 김치로 담가 먹으면 여름철 최고의 별미인데요. 열무 부위마다 그 맛도 제각각이랍니다. 단맛이 가장 강한 쪽은 중간 부위인데요. 조림으로 먹으면 아주 맛있습니다. 반면 뿌리 부위는 매운맛이 강하고 식이섬유가 많아서요. 주로 국물 요리에 건대기로 쓰이죠. 잎에 가까울수록 열무의 매운맛은 약해져서요. 샐러드의 재료로 생으로 먹어도 아주 좋습니다. 그럼 따사로운 여름 햇살을 먹으면 열무로 김치 한번 담가 볼까요? 여름철의 대표 김치, 열무 물김치입니다. 깨끗이 씻은 열무는 소금에 절여놓고요. 큰 그릇에 고춧가루와 마늘, 액젓을 넣고 김치 양념을 만듭니다. 그런데 이때 주의할 점이 있다는데요. 열무김치를 잘못하면 풍내가 나요. 이제 풍내가 나지 않게 밀가루 풀도 쓰지 마. 또 밀가루 풀이 없을 적에는 삶아서 그 열무김치 속에 넣으면 풍내가 안 나고. 열무김치의 풍내를 잡기 위해서 양념에 넣는 비법 재료. 그건 바로 찐 감자입니다. 찐 감자를 으깨서 열무김치 양념에 넣으면 조미료가 필요 없는 구수하고 깊은 맛이 나고요. 감자에 들어있는 비타민 B6가 스트레스 해소에도 아주 좋답니다. 이렇게 만든 양념을 채 곱게 걸러 물김치 국물을 만듭니다. 준비한 항아리에 절인 열무를 소복히 담고 김치 국물을 쪼르르 부어주는 열무 물김치 완성이죠. 이 김치를 3일 동안 숙성시켜서 알맞게 익은 열무 물김치는 갓 지은 밥과 먹어도 맛나고 소면과 함께 국수로 먹어도 이 여름엔 별미죠. 삶은 소면 위에 열무 물김치를 부어서 아삭한 열무와 함께 먹으면 이 여름 덥다고 달아난 입맛이 단번에 돌아온답니다. 아, 열무김치가 푹 익으면 등갈비와 함께 찜을 해 먹습니다. 핏물 뺀 등갈비를 가진 양념과 함께 올려 뚜껑 덮고 끓입니다. 중불에서 열무가 보들보들해질 때까지 푹 끓여내면 밥한 공기 뚝딱 없애주는 밥도둑. 열무로 신선한 샐러드도 만들 수 있다는 사실 아셨나요? 살짝 헹궈낸 열무는 줄기 빼고 여린 잎만 다듬어서 준비해놓고요. 그릴에 지글지글 구운 소고기 스테이크는 먹기 좋게 썰어 접시 위에 올리고 그 위에 열무를 얹습니다. 샐러드에 빠질 수 없는 방울토마토를 반 잘라 곁들이고 신경 안정에 좋은 견과류를 후루룩 뿌려준 다음 여기에 발사믹 드레싱을 쭉 뿌려서 마지막으로 치즈로 토핑하면 입안 가득 싱그러운 열무 샐러드 탄생입니다. 보기만 해도 스트레스가 확 풀리죠. 
무덥고 짜증나는 여름 시원한 열무 드시고 스트레스 탈출하세요. 스트레스 받아. 아, 여봐라! 조영남 씨의 스트레스 해소 법상 열무 법상을 들라이드라. 대령 셰프 강내호 셰프가 열무수라상을 책임져주세요. 네 오늘 열무수라상의 컨셉은요. 그 스트레스 해소에 좋은 싱싱한 열무로 이 여름 시청자 여러분들의 입맛과 건강을 되찾아드리고 싶습니다. 음. 음. 자 그럼 뭐 어떤 메뉴부터 먹어볼까요? 오늘 그 조영란 선생님께서 항상 드시는 그 열무 국수 먹고 네. 아, 일단 열무 국수 한 번. 맛있겠다. 강내우 셰프가 직접 와. 직접 또 국물을 이렇게. 야. 와. 얼음 동동 떠 있는 거 봐. 오. 오 냄새가 진짜 너무 좋아요. 와. 침 넘어간다. 아. 아유, 아. 우린 진짜 안 줘? 예, 진짜 예. 진팀은 먹을 수가 없어. 진짜 안 줘. 아, 이거 진짜 맛있겠다. 아, 진짜. 음. 아, 이게 비비면서도 속으로 침이 넘어가. 그러니까. 냄새가 확, 확 올라와. 아, 이런 냄새가 올라온다. 아, 맛좀 음. 아. 아. 먹어. 열. 아, 국수 말아 먹겠다. 전하. 저는 오늘, 뭐? 오늘 이 시간을 위해서 쫄딱 굶고 왔지만 저의 배당된 이거를 오. 제가 좋아하는 재경 나인한테 아, 아, 응소해 근데, 주시기 바랍니다. 야 진짜 정말 정말 머리가 좋은 게요. 이게 안 된다는 걸 제작 중에서 계속 앞에서 안 된다고 하는데 내 뜻은 이러했다라는 걸 끊임없이 알려주는 거예요. 신아 아, 신이 항상 그래. 무례를 무릅쓰고. 간청. 아니, 먹읍시다, 먹읍시다, 먹읍시다. 먹읍시다, 뭘, 신이 뭘, 무려를. 맞아. 먹읍시다, 일단 제가 먼저. 일단, 일단 제가 한 번. 제가 한번 먼저 먹어보겠습니다. 어머님 먼저 국물 한번 먹어보겠습니다. 감자 그 웃긴 국물이에요? 아, 소리가 좋아, 소리가. 이야, 먹는 소리가. 맛있어요? 오. 이가 셔, 이가 셔, 이가 셔. 아니 근데 이가 셔. 와, 나이 깊은 맛이. 와, 깊은 맛이, 깊은 맛이. 꼭, 꼭, 꼭. 저희 저희는 실감이 안 나는데 한번 먹어볼까요? 아, 진짜 아. 우리 안 줘요? 아, 야, 일단 먼저. 재경 아. 라인. 내가 위험을 부르고 한 그릇 받죠. 잡서 보시오. 아, 상큼함의 정도가 달라요. 시큼 상큼한데 와. 열무 한 번만 아그작 해주시겠어요? 아그작 해줘요 한 번. 응, 음, 열무 아그작 어디였어? 한번 해줘 아그작. 알겠다. 음. 아 아. 그래? 무슨 어떻게? 좋은데 표현할 음. 음. 말이 없어요. 그렇죠. 응. 음. 자, 음. 김현철 씨 어때요? 이거니까. 이런 프로에서는 있는 그대로 말을 해주는 겁니다. 예. 그래야지만 시청자들이 음. 공감하고 어, 그렇죠. 그대로 전달돼요. 그렇죠. 그렇죠. 어, 음. 사실 말이죠. 국수는 불었어. 국수는. 음. 음. 어, 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 사실 국수는 어, 불었어. 네. 그럼에도 불구하고 면발을... 열무와 국물로 인해서 맛없이 불은 국수 면발을 맛있어. 그냥 막, 막 들이키게 하는 걸 먹기라고 이렇게. 아 어떤 음식 먹어볼까요? 자, 다음은 이제 배추 김치와는 다르게 열무 김치는 좀 쉬게 되면 거의 버리시는 경우가 많은데요. 이렇게 등갈비하고 같이 찜을 하면 정말 맛있게 드실 수가 있어요. 신 열무 김치와 네. 등갈비. 예, 참 맛있는데. 자, 한번 그러면은 이거는 제가 좀 빼라 드릴게요. 오, 맛있겠다. 이렇게 많이 나오는 줄 몰라서 그냥 열무만 달랑 나오는 줄 알았어. 아, 전화 매정하십니다. <웃음> 어떻게 너희네들을 저렇게 굶게. 저도 마음이 아픕니다. 저도 아, 못지않게 여자 참 좋아합니다. <웃음> 아 정말. 네, 저는 신김치예요. 네. 
신 열무 보통 이렇게 안 드시잖아요. 어, 쉴 때는 한번 씻어서 양념을 세워. 어때요? 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 맛있어요. 어때요? 어때요? 아, 환상이야. 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 자, 보리 굴부 보는 안것 같아요. 아, 그래요? <웃음> 최고의 찬사입니다. 어, 그러니까. 어, 이게 말이죠. 방송이기 때문에 있는 그대로 음. 맛을 표현을 해줘야 되는데 와, 와. 사실 맞죠? 국물이 지금 요 쫄았어요, 국물이. 아, 네. 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 그래서 얘기하는데 불을 켜놓으니까 국물이 쫄았거든. 어, 조금 뭐. 짭조름 맞긴 해, 솔직히. 안 돼요. 뭐. 짜기 때문에 여기에 열무에 있는 양념이 다 뱉어, 여기 안에. 음. 저절로 간이 된 거야, 이게. 아, 아 그거 한 번, 아우, 그거 맛있겠네, 그거. 아, 이게 또. 와, 이거 전화. 그거, 그거, 야, 이거. 와, 와. 현철. 그렇다. 버스. 아, 와. 뜨거, 뜨거, 뜨거. 아, 뜨거. 아, 뜨거. 입기어 좀 있다 뭐. 아, 아 저는 아, 애들을. 음. 야, 저는 저를 개그맨으로 발탁시켜 준 분이 다름 아닌 이성민 씨. 맞아, 맞아, 맞아. 아. 저는 지금 이성민 씨. 은사네, 은사신데. 아, 맞아. 은사네, 은사, 아, 은사. 자, 자. 어, 제가 은혜를 갚아야 됩니다. 전화. 여러분 이해해 주십시오. 아, 그럼요. 네. 오늘은 갚아야 됩니다. 오늘은 갚아야 됩니다. 아니, 정말 지켜. 제 돈을 지키지 않고서. 그거 아니었어요. 맞아도 싸우니다 맞아도 싸우니다 그러니까 잘 배웠어, 아주. 아, 아파. 아. 마지막에 그 고기 한 점을. 올려주지 않았다면 그렇다. 아, 이게 이게 완성되지 않았을 거야. 와 예술이라는 고기를 올려서 먹어야지. 고기를 올려서. 아, 어, 어쩔 수 없이 또 이거 좀 비벼가지고. 이거 제대로다. 이거 좀 비벼보자 이거. 와와와. 와, 와. 이거 좀 비벼서. 국물 때문에 더 짜일 것 같은데 지금. 와. 이렇게. 아우 이거. 아 진짜. 근데 이 국물이요. 음. 예. 등갈비에서 우러나온 이 국물. 음. 이것이 글쎄 우리만 먹게 이거를 좀 세계적으로 이 서양 사람들도 너무 좋아할 것 같아요. 음. 아, 그, 나는 우리가 수출해야 될것 같아요. 아, 네. 어, 자 이제 뭐 아, 어, 이거가 진짜 어, 어, 지금 제작진에서 빨리 다음 음식 먹으라고 계속 신호를 주는데 어. 도무지 사람들이 뭐 그런 생각이 <웃음> 없어요. 네. 왜냐면 <웃음> 방송, 방송. 지금 알거든요. 다음 음식이 피자예요. 어? <웃음> 근데 이거보다 맛있을 것 같은 느낌이 전혀 <웃음> 안 들기 때문에. 전혀. 네. 열무 피자는 처음이에요. 어, 열무를 네. 피자 토핑으로 이렇게 올려놓는 건. 네, 보통 이 피자 위에는 루꼴라라고 루꼴라. 해서 예, 샐러드를 쓰긴 하는데요. 이 열무가 루꼴라의 맛하고 비슷합니다. 아, 아, 이파리가. 아. 자, 한 번. 그래요. 난 이렇게 비겁한 밥상은 처음입니다. 맛있어요? 아, 어떠세요? 이 대디 사람들한테 이걸 발표해야 돼. 어, 아, 그래요? 루콜라 피자 먹지 말고 앞으로 열무 피자. 앞으로는 어? 열무 피자를. 어? 나한테 물어봐. 응? 나한테 물어봐. 뭔데 어때요? 물어봐요, 물어봐요. 새로운 세상에. 어. 그 정도입니까? 어. 토마토하고 <웃음> 열무. 이 열무의 배합이. 전혀 새로워. 오, 아, 그래요? 아, 아, 고, 고 맛이. 아, 두 개야, 그거. 그렇죠. 아, 그렇죠. 아, 새로운 세상. 진짜 너무. 아, 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 잠깐만요, 진짜. 아니, 괜히 그러지 말고. 호호호, 호호, 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 시청자 호호, 여러분이 볼때좀 이상해. 뭘다 맛있다고 그러는데. 그래. 진짜 지금은. 지금 김현철 씨가 먹어보고 싶어요. 있는 그대로 이야기를 해줘야 됩니다. 네. 네. 새로운 세상. 맛있어도 되도 뉴월드, 영어 뉴월드. 어때? 있는 그대로 여기 있는 그대로. 자, 있는 그대로. 피자가 식었는데. 식기 <웃음> 식지. 우리 열무 있어 먹었지. 이거 먹었지. 이거 먹었지. 식었지. 자, 많이 식었어. 그럼에도 불구하고. 그럼에도 불구하고. 새로운 세상. 아까 전에 뭐라고 했죠? 뉴월드. 뉴월드. 아니, 유끼리 뭐, 뭐 있었냐. 유 뭐라고 했죠? 누꼴라, 누꼴라. 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 누꼴라는 나는 어. 먹어본 적 없습니다. 한 번도. 나도. 네. 한 번도 없어. 그런데도. 그걸 넘어선 것 같아요. 넘어서 음, 열무가 넘어섰어. 진짜? 저는 하도 다 그래서 피자를 안 먹어보려고 믿을 수가 없습니다. 음. 아, 
아, 루꼴라보다 훨씬 강하구나. 그 향긋함. 와. 그 루꼴라가 또 열무과의 그런 채소기 때문에 맛이 두 개가 되게 비슷해서요. 오늘은 맛도 비슷합니다. 아, 이게 지금, 지금 앞에 보시면 이게 열무고요. 어. 열무하고 네. 콜라하고 아, 진짜 아, 비슷하네요. 아, 비슷하네요. 아, 네. 왜요? 맛도 비슷하고요. 어. 이제, 이제부터가 되게 중요합니다. 음, 지금까지 조홍남 씨의 그 스트레스 제로 밥상을 저희가 맛봤는데 네. 그렇죠. 지금 소개해드릴 밥상은 밥상의 신이 추천하는 어. 스트레스 해소에 좋은 최고의 어. 밥상입니다. 과연 무엇일지 지금부터 눈으로 맛보시죠. 지금 이 시간에도 스트레스에 시달리고 있을 여러분을 위해서 밥상의 신이 추천하는 최고의 스트레스 제로 밥상은 바로 멸치 그런데 멸치가 뼈에 좋다는 얘기는 들어봤어도 스트레스에 좋다는 얘기는 처음인데요 정말인가요? 네, 효과가 있습니다. 우리 몸의 경우에는 이 칼슘이 부족해지면 요 신경이 불안정해지고요. 또 불안감이라든지 우울감에 시달리기 쉽고 더구나 여기에 불면증까지 일으킬 수 있습니다. 그렇기 때문에 멸치 속에 풍부하게 들어있는 이 칼슘을 섭취하게 되면 요 불안감이라든지 우울감 또는 불면증 방지에 도움을 주고요. 결과적으로 스트레스를 덜 받게 하는 효과가 있습니다. 그렇다면 멸치의 칼슘은 얼마나 들었냐고요? 놀라지 마세요. 키클때꼭 먹는 우유의 12배. 최고의 보양식 쇠꼬리의 60배나 들어있습니다. 우와! 그렇다면 멸치가 정말 스트레스에 좋은지 확인해볼까요? 일요일 저녁 안방의 웃음을 책임지는 개그 콘서트. 시청자들에게 큰 웃음을 주고 있지만 정작 개그맨들의 스트레스는 엄청나다고 합니다. 이거 콘서트 하고 있는데 요즘 맞아. 뭐해? TV 안 보고 이런데? 아 스트레스. 코너 검사를 뭐 제작진한테 검사를 맡았는데 재미없다 그러면 스트레스 받죠. 말만 들어도 스트레스 받네요. 자, 세 사람의 평소 스트레스 지수를 체크해봤습니다. 과연 얼마나 나올까요? 예, 요 정도면 뭐 아주 양호한 상태입니다. 그렇다면 김재욱 씨는 오 마이 갓! 정말 엄청납니다. 자, 50대 수준의 스트레스 지수가 나온 김재욱 씨에게 오늘의 주인공 멸치를 먹여봤습니다. 과연 효과가 있을까요? 칼슘이 들어오는 게 아니라 짜증이 들어와. 맥주 없으면 아, 스트레스 받지. 고추장도 없잖아. 뭐 벌써, 벌써, 벌써 스트레스 요인이야 이거는. 끝났어요. 이거는 어. 스트레스 받았어 이미. 음. 20분 뒤 다시 측정해본 결과는? 이게 꿈이야 생시야. 눈에 띄게 줄었네요. 이게 먹을수록 짜요 멸치가. 그래서 짜서 스트레스를 좀더 받아서 야 이거 내려가겠나 했거든요. 내려가네요. 쭉 떨어졌네요 완전. 신기하네. 멸치 이 녀석 정말 스트레스 해소의 최고군요. 이렇게 스트레스 해소에 탁월한 효능이 있는 멸치. 그렇다면 여기서 초급 정보 하나 드릴까요? 멸치 중에서 가장 비싼 멸치가 뭔지 아세요? 바로 죽방 멸치입니다. 대나무로 만든 죽방염과 빠른 물살을 사용해 잡는 전통 방식인데요. 그물을 사용하지 않아 멸치에 상처가 없어 한 상자에 200만 원을 주고 합니다. 그야말로 스타 멸치네요. 자, 이렇게 귀한 멸치 본격적으로 먹어볼까요? 멸치는 무조건 말려서 먹는 줄 아셨죠? 멸치도 회가 있습니다. 먹기 좋은 크기로 손질한 생멸치와 가진 채소, 초고추장에 조물조물 버무린 멸치회 무침. 와, 이건 정말 훔치고 싶은 맛입니다. 다음은 들어는 반나 먹어는 반나 생멸치 구이. 숯불향 물씬 풍기는 석쇠 위에 올려 멸치 본연의 맛 그대로 구워주면 끝! 침이 꿀깍 넘어가네요. 
이번에는 생멸치와 매콤 칼칼한 국물의 조화가 일품인 생멸치찌개. 사실 밥에 쓱쓱 비벼 먹어도 좋지만 싱싱한 채소에 싸 먹으면 그 맛이 일품입니다. 어, 맛있겠다 저거. 자 이제 둘이 먹다가 하나가 없어져도 모를 멸치 밥상을 차지할 수 있는 퀴즈 나갑니다. 오늘 모인 출연자들 가운데 스트레스 지수가 가장 높은 출연자가 속한 팀이 오늘의 멸치 밥상을 먹을 수 있습니다. 과연 스트레스 왕에 등극해 멸치 밥상을 받을 출연자는 누구일까요? 자, 아까 다들 스트레스 지수 검사 했었죠? 네, 네, 네. 네. 낮아야 좋은 줄 알았는데. 지금 이제 아, 어, 결과가 있어요? 제 손안에 있습니다. 자, 일단 6위. 그러니까 스트레스 지수가 가장 낮은 사람. 본인 어때요? 제 경우는 스트레스를 좀 많이 받는 편이에요. 제일 1등일 것 같아요. 어, 제일 높을 것 어. 같아요. 계속 조영남 씨가 스트레스를 받고 있어요. 그러니까. 그러네, 예. 지금 최고치를 찍을 것 같아요. 예. 예. 지금 그 스트레스 지수를 재면 은 그럴지 몰라도 아까는 여기 녹화하기 전에. 예. 예. 아니, 녹화하기 전에 이미 왔다 갔다 하면서 계속 들락날락 하더라고요. 아, 그랬어요? 박은혜 씨는 어때요? 아, 드라마 끝나고 애기 쌍둥이를 보면서 음. 최고의 스트레스에 지금 아 시달리고 있어서 아 잠을 못 자고 요즘에 낮에도 깨어 있는 동안 계속 그 쌍둥이의 뒷바라질 하느냐고 아마 제가 제일 높지 않을까. 몇 개월 됐죠? 몇 개월 지금? 이제 30개월 넘었는데요. 지금, 지금 힘들, 힘들 때다. <웃음> 그래요. 자, 6위. 아, 6위. 김세환. 6위. 김세환. 어, 맞아 맞아. 김세환. 김선생. 맞아. 아, 아, 그렇죠. 자, 맞아. 6위는 바로 스트레스 지수가 가장 낮은 이 정도는 본인은 힘들다 힘들다 하는데 아무것도 아닌 바로 그 사람은 바로 박은혜! 그렇죠? 어, 예, 스트레스 지수가 35예요. 그러니까 그 응. 쌍둥이 키우는 게 그게 굉장히 힘들고 네. 이렇게 생각하는 게 행복인 거예요. 그렇죠. 다른 저보다 스트레스 많은 거예요? 그럼요. 솔직히 너무 슬프다. 아, 아, 4위. 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 지금 오늘 내내 조용남 선배님한테 시달리고 어. 그럼에도 불구하고 4위 스트레스 지수 37 체경 야. 야. 우리 못먹거 아니야? 축하 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 그 축하. 정도는 야 아무 그 축하 축하 그 정도는 37이면. 스트레스 축에도 못 껴요 아. 예. 네? 자37 이제는 46 정도 됩니다 46 정도 는 걱정되는 수위 약간 이제 스트레스 어. 지수가 걱정되는 수위 자 3위는 바로 김준영 아, 46. 46? 예. 아이디어 회의에 열심히 안 하나 봐요. 나중에. 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 지금 여기서는 여기서 이성미 씨, 김세환 씨, 김현철 씨세 분이 지금 저게 아, 호명이 안 됐어요. 2위 김현철 스트레스 지수 56! 아, 56! 아, 2위예요 제가? 2위! 아 1등은 해야지 이형 아는 거! <웃음> 예. 어, 제일 행복해 보이는 두 분이! 이성미 씨가 의외로 이성미 씨가 만약에 1위를 한다면? 그러면 스트레스가 풀리는 게 아니라 그 사람들한테 받는 게 되게 많아요. 힐링. 사실 엄청나게 스트레스 받으면서 지금 <웃음> 억지로 억지로 관심이 없어요 몰라요 그래 남들이 이걸 지켜보고 있으면 또 가서 착한 일 해야지 어, 갔던 거 그, 만약 김세현 씨가 이러면 은 운동으로 스트레스를 해서 뭐 등산을 한다거나 뭐 자전거를 탄다거나 그렇게 인꼬 부부 흥슬 좋은 부부 역할을 몇십 년또 하면서 자전거 타고 허우적거 <웃음> 어마어마한 <웃음> 이의 스트레스가 그동안에 있었던 거예요 어, 어. 
멸치 밥상 먹고 스트레스 확 날려버리시길 바라면서 여봐라! 멸치 밥상 대령하거라! 대령하거라! 보기만 해도 네. 참 먹음직스럽고 약간 또 신기하기도 하고 저렇게 큰 어우, 멸치가 크다. 있다니 음, 강릉 셰프 네네. 일단 여러분들 스트레스 받으시면 은 여행 가시잖아요 네. 오늘은 여러분들 기장 앞바다에 온것 같은 기분을 내실 수 있게 멸치 구이를 아, 기장 멸치 기장 하면 멸치회랑 멸치 정말 유명하고요 이게 딱 봐봐요 이게, 이게 누가 멸치라고 그러니까. 생각을 하겠어요, 어... 그렇죠? 이 꽁치, 꽁치, 꽁치 무슨 꽁치 새끼 같은 그런 네. 느낌인데 요걸 한번 하나씩 먹어보겠습니다. 네. 네. 소금 먹어요, 이거? 아까 주세요. 네, 그냥 드시면 됩니다. 소금 다 했고요. 아, 그래도 네. 보통 멸치하게 되면 어... 한 서너 번 씹으면 그냥 삼키게 되는데 네. 이거는 계속 씹으면 씹을수록 네. 뼈에서 네. 아주 고소한 네. 맛이 나죠. 네. 네. 이게 제주 은갈치 한 마리 통째로 먹은 듯한 그런 마치 그런, 그런 느낌이에요. 살이 음. 많이 쓰지. 멸치 걷지가 않고 다 고이고 든 음. 맛이 나죠. 어. 진짜. 예. 예. 아. 솔직하게 있는 그대로 얘기합니다. <웃음> 사실 뼈가 있잖아요. 이건 뭐냐 머리부터 먹으면 맛있다고 했고 저기 난 재경영도 머리를 먹으라고 오빠 남은 거 있으니까 사실은 머리는 맛이 없습니다. <웃음> 어. 몸뚱아리에 있는 뼈랑 붙어 있는 거 있죠? 그게 맛있네. 예. 맞아요. 야. 그래서 어. 저는 머리는 안 먹었지. 아, 머리는 안 먹었지. 밥상에 신이 제대로 먹어봤기 때문에. 근데 또 미식가들 사이에서는 요 멸치 머리의 쓴맛을 아, 좀 써요. 귀하게 네. 생각하는 어. 사람들도 있어요. 아, 그래요? 네. 자, 이번엔 뭘 먹어보죠? 자, 이번에는 그 스트레스를 날려버릴 수 있는 멸치 무침이 있습니다. 멸치 회 무침이고요. 멸치 회. 네, 그냥 드셔도 되는데 쌈을 싸서 드셔도 굉장히 맛있습니다. 맛있겠다. 자, 멸치 회 무침 이쪽으로 오, 오셔서. 미안합니다. 아, 좋습니다. 멸치회를 먹어본 사람이 흔하지는 않죠, 사실. 맞아. 오, 흔하지 않아요. 하긴. 근데 스트레스 지수가 가장 높으셨던 네. 김세현 씨는 어떠세요, 맛이? 이건 먹고 다시 제가 보고 싶어. 아, 정말 아, 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 맛있어. 아, 고소하게 먹고. 막 가시 있고 막 이러지 않아요? 아, 그렇지 않아요. 아, 자, 강래우 셰프, 네. 오늘의 3분 수라상. 오늘 뭡니까? 3분 수라상은요, 어느 집에나 그 멸치볶음을 반찬으로 아, 다 드시잖아요. 그렇죠. 네. 그렇죠. 근데 그 멸치볶음을 만들 때 항상 그 딜레마에 빠지거든요. 어. 이 멸치볶음이 항상 딱딱해져서 맞아요. 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 먹기가 맞아요. 굉장히 맞아요. 힘든데 맞아요. 여기 맞아요. 보시면 그리고 금방 타요. 이렇게 돌덩이처럼 어. 이렇게. 네. 맞아 맞아. 네. 맞아. 그렇죠. 그렇죠. 이게, 딱딱하게. 이게, 이게, 이게 다 붙어 있어요. 어. 네. 네. 그래서 이렇게 딱딱하게 굳을 때이 음. 방법 을좀 부드럽게 멸치 볶음이 음 서로 붙지 않고 음 어. 맛은 더 고소하게 만들 수 있는 아주 쉬운 방법을 알려드리려고 합니다. 어. 어. 특별한 재료가 이 상자 안에 있어요. 어. 어. 자, 그 귀한 재료 이 상자 안에 있다고 합니다. 한번. 안 붙게 하는. 예. 네. 자. 어? 에? 아. 아. 느끼하지 않을까요? 그 멸치나 아니면 오징어나 뭐 이런 황태포 같은 거. 그렇죠. 마요네즈. 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 멸치를 먼저 붓는 게 아니군요? 네네. 나는 그렇게 배웠는데. 더 빨리 할수 있는 방법을 알고 있어요. <웃음> 끓을 때 조금 기다리시면 돼요. 끓을 때 후루룩 넣는 건가 보다. 네, 이게 조금 졸여져서 어느 정도 음 들어가서 엉기겠다 싶을 때 넣어서 아 빨리, 빨리 섞어주시면 돼요. 어, 어느 정도 졸고. 네, 이제 어느 정도 졸아 있으면요. 멸치를 네. 넣어주시고요. 마요네즈에 아 묻혔다 는 멸치. 아 네. 그다음에 견과류. 여기 알몬드가 있으니까 오늘 알몬드를. 음. 아, 요즘은 저걸 꼭 넣어야 돼. 오, 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 오
오늘 냄새 너무 좋아. 그 어, 시간이 진짜. 지나도 안 딱딱해진다는 거죠? 네, 딱딱해지지 않고요. 네. 끝났습니다. 야. 우와. 자, 네. 우리는 안 돼. 우리 우리 셰프님의 분만 한 번만 먹어보세요. 우와. 응? 응? <웃음> 이거 야, 이가 진짜. 약한 분들도 씹기 응. 편하겠어요. 되게 잘 씹어져서. 응. 어, 우리 알게. 응. 이런 멸치 볶음 처음이에요. 응. 너무 고드, 부드럽고 네. 멸치 볶음이 부드러워. 조용 남씨 주무시니까 우리 빨리 아. 먹고 조용히 가야 돼. 없으니까 조용하고 있어요. <웃음> <웃음> 이거는 그냥 자, 반찬 먹어. 그냥 갑자기 그냥 이렇게 먹으면 어떨까 해서. 네. 네. 어. 한 번. 어, 먹어봐요, 먹어봐요. 먹어봐요. 진짜 먹어봐요. 사실 그렇게 드시면 좋을 것 같아서 밥을 좀 준비해서. 만들어요? 아예 그냥? 네, 여기서 만들어가지고. 그럼 되지, 그럼 되지. 오. 참기름 넣고요. 김가루 넣고요. 네네. 아, 맛있겠다. 만들어주세요. 네. 아, 이거 세상 모든 어머님들이 이 방송 보셨으면 좋겠다. 아, 아 <웃음> 오늘 전화 소리를 9만 번 들은 것 같아. 네. 이거를 이거를 막으세요. 자, 이거 한 번. 한 번. 이거 왕고. 나. 세상에 또 이렇게. 아, 아 이거 진짜 김세현 선배님 많이 드셔야 돼요. 그래. 음. 아, 저희, 저는 저기 어디 낚시 가고 이럴 때 음. 가다 먹으라고 와이프가 꼭 이거 해주거든요. 아 집에 있는 걸로 이렇게. 아 멸치랑요? 네. 네. 음, 집에 음. 있는 걸로 낙지젓갈 다, 낙지젓 오징어젓 다 줘서. 음, 그런 거 있다. 맛이 다르지. 그러게. <웃음>